നമസ്കാരം ഞാനിപ്പോഴത് തിരുവനന്തപുരം വൈലോപ്പള്ളി സംസ്കൃതി ഭവനിലുള്ള ലളിതകലാ ആർട്ട് ഗാലറിയിലാണ് ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ സ്വദേശിനിയായിട്ടുള്ള ശ്രീജ കളപ്പുരയ്ക്കലിൻ്റെ സി ഷൽ ആർട്ട് എക്സിബിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി ഭൂമണോന്തമൂലെ അതിഥി ശ്രീജ കളപ്പുരയ്ക്കലാണ് പരിചയപ്പെടാം സ്വാഗതം ഉമ്മണോണ്ട മുകളിലേക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഒരു ടാലൻറ്റിനെ യുനീക്കായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ക്രിയേറ്റിവിറ്റീൻ്റെ വേറൊരു ലെവലിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഷെൽ ആർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ ചിപ്പികൾ കക്ക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുക്കളായിരിക്കാം അതായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഷെൽ ആർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വേറൊരു ലോകത്തിൽ എത്തിയതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും ഈ ഒരു ഐഡിയയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഷെല്ലിൽ നമുക്ക് ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഷെല്ലായിരിക്കണം എൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എപ്പം മുതലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ആദ്യം ഒരു താങ്ക്സ് പറയുകയാണ് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ലോകത്തേക്ക് കയറി വന്നു ഇപ്പോൾ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡേ കഴിഞ്ഞു സെവൻത്ത് ഇവിടെ വന്ന് കയറുന്നവരെല്ലാം തന്നെ ഈ അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഐഡിയ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നതിനോട് ഇപ്പോൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭയങ്കര അഭിമാനം ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് കൂടുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനൊരു പ്രതലം തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ഐഡിയ പിന്നെ ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊന്നൊരു ഇത് വെച്ച് അങ്ങനെയല്ല ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം പരി നമ്മളൊരു പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നം അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അടുത്ത സബ്ജക്റ്റുകളും അതല്ലാതെ എനിക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു അപ്പം അതും ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും കല്ലും ഫെതേഴ്സും ഒക്കെ എടുത്തപ്പോഴും പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി നിൽക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ഒരു ഇതെടുത്ത് ഇപ്പം ഈ കുറച്ച് ഏതാണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഓയിസ്ക ഇൻ്റർനാഷണലിലെ ജപ്പാൻ ബേസ്ഡ് ജപ്പാൻ ആസ്ഥാനമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ സംഘടനയായിട്ട് ആക്റ്റീവായിട്ട് എല്ലാവരും മെമ്പറായി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പരിസ്ഥിതി എല്ലാവരും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ടൊന്നും വരിക അല്ല അവരവർക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ വ്യക്തിക്കും ചെയ്യുക അപ്പം ഓരോ വ്യക്തിയും പരിസ്ഥിതിയായിട്ട് നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കാനായി പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ തന്നെയാണ് ഇതാരും ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ നിർബന്ധമായിട്ടും പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മാർജ്ജനവും നിരോധനവും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉരുൾപൊട്ടൽ അല്ലേ ഇതൊന്നും ഇതുവരെ അങ്ങനെ വെല്ലപ്പുഴയ്ക്കിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം മുന്നേ കേട്ട് എല്ലാ വർഷവും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും വരും കാലങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മളത് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓരോ മഴക്കാലം വരുമ്പോൾ ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കണം വെള്ളപ്പൊക്കം ഇത് കൂടുതൽ അപകടങ്ങളാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം മനുഷ്യൻ തന്നെ വരുത്തി വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതും ഇതായിട്ട് എന്താ ബന്ധം എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരാം തീർച്ചയായിട്ടും ബന്ധമുണ്ട് കാര്യം ഇപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയിലെ കാഴ്ചകളാണ് അതിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതിലെല്ലാ ചിത്രങ്ങളും തന്നെ പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഓരോ ദൃശ്യങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനോഹരമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ വീണ്ടും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കണ്ണിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന പല ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു ഇരുപത് വർഷവും മുപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം അന്യം നിന്ന് പോകാവുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മളൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കുക പോലുമില്ല ചിത്രങ്ങളിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മളുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മളുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ ഒരു നമുക്കൊരു ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നശിക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്ന കാഴ്ചകളാണ് പിന്നെ അ
എന്നെ ആസ് എ പേഴ്സൺ എനിക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മെസ്സേജാണ് ഇത് അതിന് അത് അത് അതിന് വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും കൂടിയാണ് ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തതും അതിന് വേണ്ട പ്രതലം തിരഞ്ഞെടുത്തതും ആ പ്രതലം ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതലവും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും പൂർണ്ണമായും ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അതെ ഒന്നും തന്നെ നമ്മളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനവും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് എടുത്തു തന്നെ പറഞ്ഞത് പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തി ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നെന്ന് മാത്രം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ചിപ്പി തന്നെയാണ് ശരിക്കും അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്ന കുഞ്ഞ് ചിപ്പിയല്ല വലിയൊരു ചിപ്പിയുടെ മുകളിലാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഈ വരയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടോ അതോ നോർമൽ ബേസിക്കായിട്ട് എല്ലാവരും വരയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന് ഡിഫറൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും വരയ്ക്കുന്ന മാതിരിക്കെ തന്നെയാണ് അതിൽ വരയ്ക്കേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്കത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഈ സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു ഇത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എവിടുന്ന കളക്ട് ചെയ്യുന്ന അത് സി ഇപ്പം നമ്മൾ കടൽ തീരത്ത് ഇപ്പോൾ ബീച്ചിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കടലിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സിനിമയിലും ഇതിലൊക്കെ കാണാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ലഭിക്കില്ല അത് കിട്ടില്ല അത് കിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ പൈസ കൊടുത്ത് തന്നെ മേടിക്കാൻ തന്നെ വേണം അങ്ങനെ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ചിട്ടുള്ള തന്നെയാണ് ഒരുപാട് യാത്രകളിലൂടെ സംഘടിപ്പിച്ചതാണെന്ന് മാത്രം കുറേ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു സമയം കണ്ടെത്തി ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കുറച്ചൊന്നല്ല ഇത് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും വയ്യ കാരണം ഒരു തവണ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ഷെല്ല് കിട്ടും പിന്നെ പിന്നത്തെ ഒരു പൊക്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്തെണ്ണം കിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഒരു നാലെണ്ണം ആറെണ്ണം കിട്ടും അങ്ങനെ പല പല തവണകളായിട്ടാണ് നമ്മളത് സംഘ അതായത് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തോളം ഇത്രയും വലിയ ഷെൽസ് ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതോളം വലിയ ഷെൽസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ശേഖരണത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നതിൽ റെക്കോർഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റെക്കോർഡ് റീസെൻ്റ്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് വന്നിരിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റേഴ് ഷെല്ല് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മോണമെൻസ് ടെമ്പിൾ മോണമെൻസ് ശങ്കുകളിൽ തൊട്ടുള്ള ടെമ്പിൾ മോണമെൻസിനുള്ള രണ്ട് വേൾഡ് റെക്കോർഡാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഷെൽസ് നമ്മൾ മേടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നാൽ അതിൽ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പിന്നെ ഈ ഷെൽസ് ഇപ്പോൾ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായാലും ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണ വരാം ഏത് ഷെൽസിലും നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇൻസ്പയർ ആകുന്നവരുണ്ടാവും ഇൻസ്പിറേഷൻ നല്ലതാണ് ഇൻസ്പിറേഷൻ വേണം പക്ഷെ അതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എല്ലാ ഷെൽസും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബാൻഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ബാൻ ചെയ്ത ഗവൺമെൻറ് ബാൻ ചെയ്ത ഐറ്റം ഉണ്ട് ബാൻ ചെയ്യാത്തതും ഉണ്ട് അപ്പം ഓർഡറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡീലേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പം അവർ ഷോപ്പിൽ വെക്കുന്നത് ബാൻഡ് അല്ലാത്ത ഐറ്റംസ് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ വഴിയോരത്ത് കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർ ഫിഷ് നമ്മൾ സ്റ്റാർ ഫിഷിനെ കാണാം സ്റ്റാർ ഫിഷ് ബാൻഡ് ആണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈഡർ ഷെല്ല് അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ബാൻഡ് ആണ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്കത് കന്യാകുമാരിയിലും രാമേശ്വരത്തൊക്കെ പോയി ഇഷ്ടംപോലെ കാണാം ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്ക് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചെയ്യാം അത് വെച്ചിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ബാൻഡ് ആണ് പുറത്ത് ഇപ്പം തായ്ലൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയാൽ ഇവിടെ ബാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പല ഐറ്റംസും അവിടെ ചവറ് പോലെ കിടക്കണമെന്ന് ഒരു കൊച്ചു ചിപ്പി നമ്മുടെ ബാഗിനകത്ത് നമ്മൾ കൗതുകം തുടങ്ങി എടുത്തിട്ടാൽ അവിടുത്തെ ഔട്ട്സൈഡ് കൺട്രി നമ്മൾ ഏഴ് വർഷം പത്ത് വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ വരെ കിട്ടാം അത്രയും പ്രശ്നമാണ് ഈ സംഭവം അപ്പോൾ നമ്മളത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇൻസ്പയേർഡ് ആവുന്നവർക്ക് സൂക്ഷിച്ച് കണ്ട് ഇൻസ്പയേർഡ് ആവാൻ പാടുള്ളൂ
ഒരിക്കൽ ഇപ്പം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റൊക്കെ എങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആദ്യമേ വരാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കല്ലായാലും കല്ല് ചുമ്മാ കൊണ്ടുവെച്ച അതിനത്ര അറ്റൻഷൻ കിട്ടില്ല അപ്പം കല്ലിനെ വെക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് പണിയാണ് അതൊരു പക്ഷെ കല്ലിന് വിലയില്ലായിരിക്കും സ്റ്റാൻഡിന് വിലയും അപ്പോൾ അപ്പോഴും വില വന്നു കോസ്റ്റ് എല്ലാം ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലിയാണ് അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നവർക്കൊന്നും ഔട്ട് തൂവലല്ലേ ഇത് കല്ലല്ലേ അത് ചിപ്പിയല്ലേ വളരെ രസകരമായിരിക്കും പക്ഷെ അതൊന്നും അങ്ങനെ അല്ല നമ്മളൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഞാനത് അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാത്തതും അതുകൊണ്ടാണ് കാരണം എല്ലാവരും വളരെ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ച് കാണുന്നു അതിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നാളായിട്ട് നമ്മളിത് വരച്ച് മൂന്ന് വർഷത്തോളം ആയി ഇതിനിപ്പം എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തു കുറേ കാലം കൊണ്ട് വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണല്ലോ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും നമുക്ക് ഇതിനെ തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് ലെവലിലേക്ക് ഞാൻ ഇതുവരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചത് ഇപ്പം ഈ എക്സിബിഷനോട് കൂടി അത് വിൽപ്പനയും കൂടിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടിരുന്നിട്ട് കല്ല അടുത്തത് ഇതുപോലെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ അതുപോലെ മെറ്റീരിയൽ എടുക്കാനും അതിലേക്ക് വരയ്ക്കാനും അതിൻ്റെ പെയിൻറ്റും കോസ്റ്റും യാത്രയും ഒക്കെ വരണമെങ്കിൽ പൈസ വേണം അതെ തീർച്ചയായിട്ടും എങ്കിലാണ് ഒരു നമുക്ക് അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ അധ്വാനിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ ഇന്ന് ഒരു വരുമാനം കണ്ടെത്തിയാൽ നമുക്ക് തന്നെ നല്ലൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാനും നല്ല രീതിയിൽ എക്സിബിഷൻസ് നടത്താനും സാധിക്കും ചുറ്റുപാടുള്ള <laughs> 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 ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ തന്നതിനാണ് ഒരു നല്ല എന്താ പറയുക ബന്ധുക്കളെക്കാളും സ്വന്തക്കാരെക്കാളും മറ്റേ ഇതിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ ഇവരെല്ലാവരും ഉണ്ടാവും എങ്കിൽ അവർ മുന്നിൽ തന്നെ വളരെ അഭിമാനത്തോടെ കൂടെ പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് കുട്ടിക്കാലത്തെ ഉള്ള സൗഹൃദങ്ങൾ ഇപ്പം എന്തിനേറെ പറയുന്നു ഇവിടെ ഈ ഇപ്പം ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇത് രാവിലെ തന്നെ എനിക്കുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചെന്ന് പോയത് എൻ്റെ കൂടെ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചവനാണ് ഇതിനെല്ലാം ചെയ്ത് കൂടെ നിന്ന് പ്രവീൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം സൗഹൃദങ്ങൾ ഇന്നും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന സ്കൂൾ സൗഹൃദങ്ങൾ പ്രീ ഡിഗ്രി ഗ്യാങ് ഡിഗ്രി കോളേജ് കാലഘട്ടത്തിൽ അതിൽ യാത്രയിൽ പരിചയപ്പെട്ടവർ അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഈ എക്സിബിഷൻസ് വഴി കിട്ടിയിട്ടുള്ള നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ നല്ല മീഡിയ സൗഹൃദങ്ങൾ ഈ ചാനലിൽ നിന്നും പത്രങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടിയുള്ള നല്ല നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ നല്ല നല്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിൻ്റെ നല്ല നല്ല ചിത്രങ്ങൾ എല്ലാം എല്ലാം നല്ല നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ ഒരു കോട്ടം തട്ടാതെ കീപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്നും പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ എടുത്ത് തന്നെ പറയണം കാരണം അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും സഹായിക്കുന്നതും കൂടെ നിൽക്കുന്നതും എല്ലാം ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണു മോൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ നോക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് കൂടിയേ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും അതുണ്ട് നല്ല രീതിയിലുണ്ട് അതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾക്ക് ഒരു രക്തബന്ധമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കുറേ വ്യക്തികളുണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചെയ്യണു ഇത് ചെയ്യണു ഓടി നടക്കണു ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പത്രം മേടിച്ചു കൊണ്ടുവരണു കളക്ട് ചെയ്യണു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സിന് വരണു അവർ സാധനങ്ങൾ മെറ്റീരിയൽ കയറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ വരുന്നു ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവരൊന്നും ഒരു മറ്റെന്തെങ്കിലും മോഹിച്ചൊരു പൈസ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇത് മോഹിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമല്ല നല്ല സൗഹൃദമാണ് എല്ലാം നല്ല കൂട്ട് ഇക്കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഏറ്റവും നമുക്കത് എടുത്ത് അഭിമാന പൂർവ്വം പറയാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ പോലും ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കാലഘട്ടമാണ് പല സൗഹൃദങ്ങളും ചൂഷണം ചെയ്യുക ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നല്ല സൗഹൃദങ്ങളുണ്ടെന്ന് നെഞ്ചത്ത് കൈ വ
ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഈ ബേസിക്കലി പെയിൻറ്ററാണ് നല്ല മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം നമ്മളിത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും നമുക്ക് അത്ഭുതമാണ് തോന്നുന്നത് കാര്യം ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക സമതലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കുമ്പം എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ നാലിരട്ടി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിപ്പിയുടെ മുകളിലൊക്കെ വരയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഓരോ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോഴും ഓരോന്ന് ഇൻസ്പെയർഡ് ആവുകയാണ് അതായത് പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും സമയമെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയം എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണുന്നത് ശരിക്കും അതൊരു സ്വയം ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്വയം ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ശരിക്കും എൻ്റെ മകൻ ഈ ഒരു ആർട്ടായിട്ട് നല്ല അട്രാക്റ്റ് അവൻ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതല്ലേ നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ അല്ലേ അതെ അപ്പം ഞാനൊരു മടി പിടിച്ചിരുന്നാൽ ഞാനൊന്നും ചെയ്യാതെ ചുമ്മാ വീടിനകത്തിരുന്നാൽ ഞാൻ ഒരു ടി വിയും കണ്ട് ഒരു നോർമൽ സീരിയലിലൊക്കെ അഡിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കമ്മിയായിട്ടിരുന്നാൽ അവന് അവൻ്റെ പഠിത്തം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് അവനോട് പഠിക്കുകയും 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു മനുഷ്യനാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിപ്പോകും ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു നമ്മൾ ഫോർമേറ്റീവ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ പോലെ ആയിപ്പോകും ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ കോച്ചിങ് ചെയ്തു അത് ചെയ്തു അത് ചെയ്തു ഞാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മനുഷ്യനാകുക എന്നുള്ളതാണ് അവൻ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായാൽ മതി അത് ഇപ്പം 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 അത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് വളരുക അതിൽ ജോലിയും പൈസയും ഫ്യൂച്ചറും ഒക്കെ പ്രധാനം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിലേക്കാൾ ഏറ്റവും ഉപരി ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവനിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനാവുക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യത്വം ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനാവുക സ്നേഹം വേണം കരുണ വേണം സിമ്പത്തി വേണം എല്ലാം വേണം അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അത് ഒരുപാട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയുമോ പ്രളയം വന്ന പ്രളയം വന്നപ്പോഴാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഇപ്പം അന്ന് എൻ്റെ മകൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുക എന്നാൽ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരാമ്മ നമുക്ക് പോവാം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു മനോഭാവം നമ്മൾ തല്ലിക്കെടുത്താൻ പാടില്ല അതുപോലെ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മോട്ടിവേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പലരും വന്ന് പറയുന്ന ഓരോ ഇപ്പം നല്ല പറഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പറഞ്ഞ വേർഡ്സ് പറഞ്ഞു വേറൊരു ലോകത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് അത്തരം ഒരു അനുഭൂതി പലർക്കും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഇതൊരു ഭാഗ്യമല്ലേ നമ്മളത് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മളത് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റ് കുറച്ച് പേര് വന്നിട്ട് പറയുന്നു അയ്യോ ഭയങ്കര വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയെല്ലാം പ്രതീക്ഷിച്ചത് നമ്മൾ ഒരുപാട് എക്സിബിഷൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് എക്സ്ട്രീംലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വൈകിട്ട് വരട്ടെ എൻ്റെ മക്കളെ കൊണ്ട് വരട്ടെ സ്കൂൾ വിട്ട് ഇനി എത്ര ദിവസം കാണുമോ അത് തീരുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ ആ ഒരു കണ്ണിലും മനസ്സിലൊക്കെ ഉള്ള അവർക്കും നമ്മളൊരു സന്തോഷം കൊടുക്കാം അതെ അപ്പം പിന്നെ പലരും വന്നിട്ട് ചോദിക്കും അയ്യോ ഇതിന് ഫീസ് ഉണ്ട് എൻട്രി ഫീസ് ഉണ്ട് അയ്യോ ഇല്ല എൻട്രി ഫീസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അപ്പോഴൊക്കെ ആ വ്യക്തികളിൽ കാണുന്ന അപ്പോൾ ഇനിയും കാണണം ഇനിയും പലരെയും കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്ന ആ ഒരു വികാരം ഉണ്ടല്ലോ ആ വികാരം ഉണ്ടാക്കുന്നിടത്ത് ഞാൻ ജയിച്ചു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ യാത്ര എന്ന് തോന്നും അല്ലേ ഞാൻ ചെയ്തത് വേസ്റ്റ് ആയില്ലോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ എനിക്കും വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു നമുക്ക് ചോദിച്ചല്ലോ എന്താണ് അതെന്ന് കിട്ടുന്നൊരു ഇതാണ് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം കാരണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമോ ഇതൊക്കെ എവിടുന്ന് കിട്ടുന്നു ഇങ്ങനെ ഇതിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഓ അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ പല അറിവാണ് പല പല അറിവുകൾ പലർക്കും നമുക്ക് ഇപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയ അറിവ് ഞാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കല്ലേ ചെയ്യുന്നത്
നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പല സ്ത്രീകളായാലും അവർക്കൊക്കെ പാഷൻ ഉണ്ടാവാം അവർക്കൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അതൊക്കെ അവർ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അവരുടെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ആരോ നിർബന്ധിച്ച് ജീവിക്കണ പോലെ ജീവിക്കുന്ന ഒത്തിരി ലേഡീസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് പാഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിലൊക്കെ എങ്ങനെ ഇറങ്ങി തിരിച്ച് എന്താവും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അവസാനം എന്തായിരിക്കും ടെൻഷൻ ഉള്ളവരുണ്ട് ഇത്രയും ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടും ഭയങ്കര സമൂഹത്തിനെ ഭയന്ന് ജീവിക്കുന്നവരൊക്കെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി അല്ല പക്ഷേ ഈ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ധൈര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം പുറകോട്ട് വലിയ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഇത്രയും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരാൾ എന്ന നിലയിൽ പറയാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യം എന്തായിരിക്കും അവരോട് ഇപ്പം ഇത്രയും അതിന് ഒരു അർഹത എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇന്ന് ഈ നിമിഷം നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നാളെ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു സങ്കല്പം മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് കണ്ടവനെ നാളെ കാണുന്നില്ല ഏറ്റവും ഈ കാലഘട്ടത്തിന് യോജിച്ച ഒരു വരികളാണ് ഞാൻ പനയിലെ കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ചിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളെ നാളെ അവിടെ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരൊറ്റ കാര്യം ഇന്ന് നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ആ നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടം അത് നമ്മൾ ചെയ്യുക അതിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുക ഇന്ന് ആ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമ്മൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നി ആ ഇഷ്ടത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ അത് കരുതി വെച്ചാൽ വെറുതെ ഇത സ്ഥാനത്തായി പോവും ഇന്നിൽ ജീവിക്കുക നാളെ വെറുതെ ഡ്രീം ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അതാണ് പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ സന്തോഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഈ ഒരു എക്സിബിഷൻ ഹാളിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ണിന് കുളിർമയേകുന്ന ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് കാണാൻ പോയിട്ടുള്ളത് ഇതൊരുപാട് വർഷത്തെ ഒരു കഠിനാധ്വാനം ഒരുപാട് വർഷത്തെ തോട്ട് ഒരുപാട് വർഷത്തെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇതിലും ഉപരിയായിട്ട് പല ഡ്രീമുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ തലയിൽ വന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് പറയാനാണ് എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് പ്രേക്ഷകരുടെ കാര്യം അത് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഞാനത് പറയാത്ത എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചിപ്പിയുടെ ഒരു സസ്പെൻസ് പോലെ നമ്മൾ ഈ സെപ്റ്റംബറിൽ ചിപ്പിയുടെ ഒരു ലോ കൗതുക കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രസ് റിലീസിൽ പ്രസ് മീറ്റ് വിളിച്ച് നമ്മൾ അന്ന് ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ചോദിച്ചു ചിപ്പിയോ അപ്പം എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു കൊച്ച് കക്ക ഈ കക്കരച്ചിയുടെ ഒക്കെ തോണ്ട് അതിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ച് ഒട്ടിച്ചിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അത് വന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് പിന്നെ മീഡിയ അങ്ങനെ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു വെറൈറ്റി മനസ്സിലായത് പക്ഷെ അന്ന് അത് ഓണത്തിൻ്റെ സീസൺ ആയിരുന്നു എന്നാൽ തന്നെ നല്ല മീഡിയ കവറേജും നല്ല സപ്പോർട്ടും അത് പത്രങ്ങളിലും മാധ്യമങ്ങളിലും നല്ല തിരക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാരത് കാണാനും ഒക്കെ നല്ല ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിച്ച് നല്ല തിരക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു എക്സിബിഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ആയാലും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സസ്പെൻസ് ഞാൻ നിർത്തിക്കൊണ്ടാവാതെ പുതിയൊരു സബ്ജക്റ്റിലുള്ള ഇന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓ അതല്ലേ അതിനൊരു റേറ്റിലൊരു പുതുമയില്ല അത് എപ്പോഴും കുറച്ച് സസ്പെൻസ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് വലിയൊരു സർപ്രൈസ് ആവുന്നതാണ് പറയാൻ വലിയൊരു സർപ്രൈസ് ആണ് ക്ലൂ ക്ലൂ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരിസ്ഥിതി മായി ഇറങ്ങി ചേരുന്ന സംഭവങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യൂ അത് മാത്രമേ തൊടൂ അതെ അപ്പം ചിപ്പിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ മാത്രമല്ല ഇവിടെ രണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള എന്താ ടെമ്പിൾ പോലെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതിപ്പം വേൾഡ് റെക്കോർഡ് നേടി ഇതെങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് ഇപ്പം ഈ പെയിൻറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കാഴ്ചയോട് ഇതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ തൃശ്ശൂരാണല്ലോ താമസിക്കുന്നത് അപ്പം പെയിൻറ്റിങ്സിൻ്റെ എക്സിബിഷൻസ് ഒരുപാട് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും
കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊരു നാല് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് ഇത് ഈ വടക്കുന്നാഥം ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമാണ് ശംഖു കൊണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പിന്നെ ഈ ഷെൽസ് അതിനനുസരിച്ച് സൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കിത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പെയിൻറ്റിങ്ങും ഇതും മാത്രം ചെയ്യാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ രീതി സ്ട്രക്ചർ പണിതെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ശംഖ് എത്രത്തോളം ആപ്ലിക്കബിൾ ആണെന്നുള്ളതായിരുന്നു പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതെങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കുക പശ തേച്ച് ഒട്ടിച്ചാൽ അതൊരു നടപടി ആവില്ല അതായത് ഗമ്മാവുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കുത്തിയിളക്കിയാൽ പോരും പെട്ടെന്ന് തട്ടിയാൽ പൊട്ടുമൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പം അതിനൊന്നും ഒരു മോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കണമല്ലോ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചുമരുമ ഇഷ്ടികയും സിമെൻറ്റൊക്കെ വെച്ച് തേച്ച് ഒരു ബിൽഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്രയും നല്ല സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കണം നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ട സ്ലോമില് ശംഖുകൾ അത്രയും ഭംഗിയായിട്ടാണ് അത് അടുക്കി എടുത്തത് പക്ഷേ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ധൈര്യം വന്നത് ഇതിനെ ഒരു കിട്ടിയ അപ്രീസിയേഷൻ തൃശ്ശൂർ നമുക്ക് തൃശ്ശൂർക്കാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂർ ട്രോൾസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമല്ലേ അപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ ട്രോൾസിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പക്ഷേ അവരതിൽ കൊടുത്തിരിക്കണ എന്താ കക്കത്തോട് കൊണ്ട് വടക്കുന്ന അതൻ നിർമ്മിച്ച ശ്രീ ചേച്ചി കയ്യടിക്കടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ട്രോളിലൊക്കെ വന്നത് പക്ഷെ നമുക്കത് ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷമായി പക്ഷെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം ഇത് വെക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കുറേ കാലമായിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം ചെയ്തിരിക്കും എന്ന് അന്നേ വിചാരിച്ചിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ചെയ്യാൻ പറ്റി പക്ഷെ അന്ന് അപ്പം തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിന് കുറേ കുറച്ച് ഷെൽസിൻ്റെ ഒരു കുറവുണ്ടായിരുന്നു വീണ്ടും പോയി രാമേശ്വരമൊക്കെ പോയിട്ട് അത് കളക്ട് ചെയ്ത് വന്ന് ലാസ്റ്റ് അത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് കിട്ടി ഇവിടെ വന്നത് ഒരു പത്ത് പേരത് കണ്ടിട്ട് വാവ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ടെൻഷനെല്ലാം പോയി ഭയങ്കര സന്തോഷമായി പക്ഷേ ഇപ്പം ഇന്ന് മൂണമെൻസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് വേൾഡ് റെക്കോർഡിന് പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടി പണിതാണ് അതിലും ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോ ശംഖുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അത് പക്ഷേ വടക്കുന്നാഥൻ വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ശംഖുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന് കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ വലിയ ശംഖുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും ഇന്ന് വേൾഡിലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ടെമ്പിൾ മോണമെൻ്റ് ആണ് ശംഖുകൾ കൊണ്ട് ചിപ്പികൾ കൊണ്ട് സീഷൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ടെമ്പിൾ മോണമെൻ്റ് ആണ് മോണമെൻസ് ഉണ്ട് നിലവിലുണ്ട് മൈസൂരുണ്ട് മഹാബലിപുരത്തൊക്കെ ഉണ്ട് താജ്മഹലും ഗണപതിയുടെ സ്കൾച്ചറൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയണ ഇത് റെക്കോർഡ് വരുമ്പോൾ അവരെല്ലാം പരിശോധിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പിൾ മോണമെൻ്റ് ഇല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണം മാത്രമല്ല പാരലായിട്ട് ഇനിയും ഉണ്ട് അത് മാർച്ചിലാണ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സെറ്റ് മോണമെൻസിൻ്റെ മാത്രം ഒരു എക്സിബിഷൻ മാർച്ചിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് മാർച്ച് റോ ഏപ്രിൽ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് അവിടെ ചെയ്യാൻ ഒരു പൂരമാണ് സബ്ജെക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അതും വടക്കുന്നാഥൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നടക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം കണ്ടതിൽ പരിചയപ്പെട്ടതിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സർപ്രൈസിനായിട്ട് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരം ഒരു കണ്ണിന് കുളിർമയേകുന്ന ഒരു കാഴ്ച വിരുന്ന് ഒരുക്കിയതിന് ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് Thank you.